Ni wakati mwingine ambapo tunakutana tena kwenye kipindi ambacho kinakuwezesha kujua zaidi kuhusiana na mambo mbalimbali mbali duniani. Na kuelekea kwenye uh, finali za Kombe la Dunia huko nchini Russia, nimekuwa nikikuletea rekodi mbalimbali ambazo zimewekwa kwenye Kombe la Dunia na leo ninazo nyingine tano. So baki na mimi naitwa Edson Wilson ni kwa udhamini wa ID Card Solutions pamoja na Mlipa nikuletea rekodi tano zilizowekwa kwenye Kombe la Dunia. ID Card Solutions kampuni ya kizawa inawaletea printer za aina ya Zebra zenye uwezo wa kuprinti kadi na vitambulisho vya aina zote kama vitambulisho vya uanachama kadi za malipo kadi za taasisi za bima kadi za taasisi za elimu kadi ya mfanyakazi chaguo ni lako piga simu namba 0768 37 tisa, mbili, au email info at idcardsolutions.co.tz tunapatikana mtao wa Rioba Mikocheni B Dar es Salaam ID Card Solutions tupo kwa ajili yako Namba tano tutaenda kuangalia rekodi ya mchezo uliotazamwa na mashabiki wengi zaidi pamoja na mchezo uliotazamwa na mashabiki wachache zaidi katika historia ya kombe la dunia. Mchezo kati ya Brazil na Uruguay uliopigwa mwaka 1950 ndio mchezo uliotazamwa na mashabiki wengi zaidi kwani katika uwanja wa Marakana mashabiki uh, laki moja, tisina, tisa, elf, na hamsini na nne walitazama mchezo huo na matokeo ya mchezo huo yalikuwa ni kwamba Uruguay waliibuka na ushindi wa bao mbili kwa moja dhidi ya Brazil. Mchezo uliotazamwa na mashabiki wachache zaidi katika historia ya kombe la dunia ni ile uliopigwa mnamo tarehe 14 Julai mwaka 1930 baina ya Romania na Peru ambapo mchezo ulimalizika kwa Romania kushinda bao tatu kwa moja na mashabiki waliotazama mchezo huo ni mashabiki mia tatu tu labda ni kwa sababu wakati huo ndio kwanza kombe la dunia liko linaanza au labda kukua na mvuto wa, wa mechi hiyo lakini huu ndio mchezo unaoshikilia rekodi ya kutazamwa na mashabiki wachache katika historia ya kombe la dunia Namba 4 tutaenda kuangalia rekodi ya wenyeji wa kombe la dunia kama ilivyo kwa Russia ambao ndio wenyeji wa kombe la dunia mwaka huo 2018 katika michano itakayoanza tarehe 18 Juni so tutaenda kuangalia uh, rekodi ya wenyeji ambao wame, wamefanya vizuri na hatimaye kutoa kombe hilo na wenyeji ambao wamefanya vibaya zaidi Nchi ambazo zimefanikiwa kuwa wenyeji wa kombe la dunia na kuchukua kombe hilo ni Uruguay ambao walichukua kombe hilo mwaka 1930, Italy ambao wamechukua kombe hilo mwaka 1934, England ambao pia wamechukua kombe hilo mwaka 1966 na Ujerumani ya Magharibi ambao wamechukua kombe hilo mwaka 1974. Argentina walikuwa wenyeji wa michuano hiyo na wakafanikiwa kuchukua kombe hilo mwaka 1978, lakini pia Ufaransa ambao walikuwa wenyeji wa michuano hiyo mwaka 1990 sina nane na kufanikiwa kuibuka mabingwa wa kombe hilo Wenyeji ambao walifanya vibaya zaidi katika historia ya michuano ya kombe ya dunia ni South Africa au Afrika ya Kusini eh, katika fainali ambazo zilikuwa za kwanza kufanyika katika uh, ardhi ya Afrika mwaka 2010 ambapo eh, South Africa walitolewa katika raundi ya kwanza tu na walimaliza katika nafasi ya 17 uh, kwenye timu 32 zilizoshiriki kombe hilo Uh, namba tatu tutaenda kuangalia rekodi ya kipekee zaidi na hii ni rekodi ya nchi ambayo ilijiondoa katika michuano ya kombe ya dunia sio kwa sababu ilifungwa ikatolewa no hii ni kwa sababu zao binafsi Timu ya taifa ya India ilijiondoa kwenye michuano ya kombe la dunia mwaka 1950 huko Brazil kutokana na kuzuiwa kucheza bila viatu Kanuni za mpira wa miguu hazimruhusu mchezaji yeyote kucheza akiwa peku lakini waindi wenyewe walisema sisi hapana cheza na viatu bwana cheza peku peku wakawa wamejiondoa katika michuano hiyo hii ni rekodi ya kipekee zaidi Yes tunazidi kuzitazama rekodi mbalimbali hii ni zaidi na wakati huu tunazungumza soka nipo hapa kwa udhamini wa ID Card Solutions pamoja na Mlipa na anaendelea kuletea rekodi mbalimbali mbali. rekodi namba mbili ni rekodi ya kipekee pia zaidi kwa sababu uh, unafahamu kuwa mwaka 1966 kombe ya dunia lilipotea twende tukaangalie historia hii pia katika michuano iliyofanyika nchini Uingereza mwaka 1966 kombe ya dunia liliibiwa kabla ya mbwa anayeitwa Picos kulipata kombe hilo miezi minne kabla ya michuano hiyo kuanza mbwa huyo aliyezaliwa mwaka 1962 na kufariki mwaka 1967 ameingia kwenye historia kutokana na tukio hilo la kipekee Namba moja tutaenda kuangalia rekodi mbili za kipekee zaidi na hapa tutaangalia rekodi ya golikipa ambaye aliwahi kushinda tuzo ambaye mpaka sasa hakuna golikipa aliyeshinda tuzo hiyo. Na tutaenda kuangalia uh, mchezaji aliyewakilisha taifa lake kwa muda mrefu zaidi katika historia ya michuano ya kombe la dunia. 
Oliver Kahn kutoka Ujerumani huyu ndiye golikipa pekee katika historia ya michuano ya kombe la dunia kushinda mpira wa dhahabu na alifanya hivyo katika finali za kombe la dunia zilizofanyika huko Yokohama Japan mwaka 2002 na, na inafahamika kuwa siku zote mfungaji bora michuano ya kombe la dunia ndio huwa anashinda tuzo hii mara nyingi lakini hili kwa tofauti kwa ni Ronaldo di Lima pamoja na kufunga mabao nane katika michuano ya kombe la dunia 2002 hakushinda tuzo hiyo na baada yake ikaenda kwa Oliver Kahn aliyekuwa kipa wa Ujerumani na Kahn alishinda tuzo hiyo baada ya kupigiwa asilimia tano ya kura zote zilizopigwa kumchagua mshindi wa mpira wa dhahabu katika michuano hiyo wakati Ronaldo akipata kura za asilimia moja na kupata mpira wa silver Antonio Carvajal kutoka Mexico ndio anayeongoza kuiwakilisha nchi yake katika michuano ya kombe la dunia akiwa amefanya hivyo mara tano mara ya kwanza akiwa ni mwaka 1950 au ya pili akiwa ni mwaka 1954 lakini akafanya hivyo pia mwaka 1958 na mwaka 1962 na pia mwaka 1968 ameiwakilisha nchi yake mara tano na kuna mchezaji yeyote ambaye amefanya hivyo na kuweka rekodi hiyo